మన తెలుగు అమ్మాయి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సిరికొండ మండలానికి చెందిన అమ్మాయి పూర్ణ పదమూడు సంవత్సరాల వయస్సులో షీ వాజ్ యంగెస్ట్ గర్ల్ టు కాంకర్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇప్పుడు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు వయసు ప్రపంచంలో ఉన్న సెవెన్ సమిట్స్ సెవెన్ కాంటినెంట్స్లో అతిపెద్ద పర్వతాలని అధిరోహించి రికార్డు సృష్టించిన అమ్మాయి మాలావత్ పూర్ణ ఇదివరకు చెప్పినట్టు ఆమె మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కాంకర్ చేసినప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న అమ్మాయి తెలంగాణ నుంచి ఫస్ట్ పర్సన్ టు కాంకర్ ఆల్ సెవెన్ సమిట్స్ ఇదివరకు ఈ డోర్ వేసేయండి అమ్మాయికి పూర్ణకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అబ్దుల్ కలాం గారు రుబీ జూబ్లీ హెల్త్ కేర్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ బై ఆనాటి ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఇవ్వడం జరిగింది అమేజింగ్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎటువంటి విశ్రాంతి లేకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న పర్వతాలు అన్నిటినీ కూడా అధిరోహిస్తూ ముందుకు సాగుతుంది పూర్ణ గాడ్ బ్లెస్ హర్ నేను మన ఫౌండేషన్ తరపున ఒక చిన్న మోటివేషన్ కోసం పూర్ణ గారికి మూడు మూడు లక్షల యాభై ఒక్క వెయ్యి బహుమతిగా అందిస్తా ఉన్నాను అరవింద్ ధర్మపురి ఫౌండేషన్ తరఫున ఎందుకంటే పర్వతాలు ఎక్కడం కాదు అమ్మాయి ఆలోచన షీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఆ ఎన్జిఓ వీ క్లైంబ్ ఫార్ యూ టు రీడ్ నెక్స్ట్ పూర్ణ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న పన్నెండు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఎనిమిది వేల మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న పర్వతాలన్నింటినీ కూడా కాంకర్ చేయాలని మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అయితే అయిపోయింది అందులో ఇంకేమైనా అయిపోయినాయా అమ్మ పద్నాలుగు అది ఒకటి అయింది అంటే ఇక పదమూడు మిగిలినాయి సో దానికి కూడా ఒక మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది ప్రతిసారి అమ్మాయి ఒక పర్వతం ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆగా టేకప్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉంటే స్పాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటారు ఆ డబ్బుని కూడా పేద పిల్లల చదువుకి ఉపయోగపడాలని వీ క్లైంబ్ ఫర్ యూ టు రీడ్ అని ఎన్జిఓ స్థాపించడం జరిగింది సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్ ఈ చిన్న వయసులో అందుకోసం చిన్ననా చిన్నపాటి బహుమతిగా ఆమెకి వేయడం జరుగుతుంది కూర్చోండి కూర్చోండి ఎస్ ఐల్ హోల్డ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇదే కాకుండా నిన్న నేను కేసీఆర్ గారికి లెటర్ రాస్తా ఉన్నాను కేసీఆర్ గారు పూర్ణని చిన్న వయసు యంగ్స్టర్ చాలా గ్రామీణ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంది మన సిరికొండ మండలం అంటే చాలా లోపడికి ఉంటుంది అది మన హైవే కంటే చాలా లోపల ఉంటుంది ఒకప్పుడు ప్యూర్ నక్సల్ బెల్ట్ అది ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చి ఇవాళ ప్రపంచ స్థాయిలోనే సినిమాలు తీసిండ్రు 
పుస్తకాలు రాసిండ్రు బాలీవుడ్లో సినిమా కూడా ఉంది పూర్ణ అని ఉన్నది కదమ్మా ఇటువంటి పర్సన్ని తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా డిక్లేర్ చేయాలని కోరుతూ నిన్న నేను కేసీఆర్ గారికి లేఖ రాయడం జరిగింది ఇది మీ అందరూ కూడా సాఫ్ట్ కాపీ సర్క్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో కోటి రూపాయలు ఇచ్చి సాన్యా మిర్జా గారిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేసింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద టైం పూర్ణ లాంటి వాళ్ళని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రమోట్ అ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ప్రత్యేకంగా మన రాష్ట్రంలో ఏదైతే డ్రగ్స్ గంజాయి కొకేన్ పార్టీలు ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉన్నాయో అవన్నిటికీ అడ్డుకట వేయటం అవుతుంది ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని ప్రమోట్ చేయడం అవుతుంది కాబట్టి పూర్ణ గారిని అమ్మాయిని తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేయాలని మేము కోరుతూ కేసీఆర్ గారికి లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం టెక్స్టైల్ అంబాసిడర్గా సబ్జెక్టు వెరిఫికేషన్ మీరే మీకే తెలుసు సమంత గారిని చేయడం జరిగింది బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్ అయినా కూడా తెలంగాణ నుంచి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారిని చేయడం జరిగింది అంబాసిడర్గా అదే రకంగా టూరిజం అంబాసిడరు ఎవరు అమ్మాయి హారి ఖాన్ చేస్తే మళ్ళీ ఏదో కాంట్రవర్సీ అయినట్టుంది మళ్ళీ విడ్రా చేయడం జరిగింది కాబట్టి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక ట్రైబల్ అమ్మాయి రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి దేశానికే ఖ్యాతి తెచ్చిన అమ్మాయి అందులో తెలంగాణకి మరింత ఖ్యాతి తెచ్చిన అమ్మాయి ఫస్ట్ పర్సన్ టు కాంకర్ ఆల్ సెవెన్ సమిట్స్ పూర్ణ అని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ తెలంగాణ చేయాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ మీ సైడ్ నుంచి పొలిటికల్ క్వశ్చన్లు ఉంటే పూర్ణకి పక్కన రూ వేరే రూమ్లో పాపం ఓకే ఎనిథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ అమ్మ నువ్వు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి నాకు పూర్ణ షీ ఆల్సో వాంట్స్ టు గివ్ గిఫ్ట్ మీ సంథింగ్ చెప్పకుండా చెప్పలే మేము ఒక దళితుల్ని రాష్ట్రపతి చేసినాం మేము చెప్పలే మేము ఒక ఆదివాసీ బిడ్డని రాష్ట్రపతి చేస్తా అని మేము చెప్పలే ఇలా మేము చేస్తున్నాం మీ అయ్య దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నట్టు రా బేవకూఫ్ కొంచెం మాట్లాడే ముందు ఆలోచన చేసుకో ఆలోచన చేసి చేసుకో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలా ఏడున్నర వేల కోట్ల ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ నిధులని డైవర్ట్ చేసిన ఘనత నీ ప్రభుత్వంది దానికి ఏలటి వరకు ఆన్సర్ లేదు సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డైవర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ టువర్డ్స్ మిషిన్ భగీరథ అండ్ మిషిన్ కాకతీయ ద మోస్ట్ కరప్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇది ఘనత పోడు భూములని రెగ్యులరైజ్ చేస్తానడా ఆయన కేటీఆర్ చేస్తానడా చెప్పరు చేస్తానడా కదా ఇలా పోడు భూములని దగ్గర ఉండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్ప చెప్తున్నది ఈయన ట్రైబల్స్ గురించి మాట్లాడతాడు పోడు భూములు రెగ్యులరైజేషన్ కాదు ధరణి తీసుకొచ్చి 
గరీబు ఆదివాసీ లంబాడ బిడ్డల భూముల్ని కాంట్రవర్షియల్ చేసి లిటిగేషన్ చేసి లాక్కుంటున్న ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రతి గ్రామంలో ధరణిలోళ్లే ప్రతి గ్రామాల గుంజుకునుడే భూములు టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఇక ఈయన కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ లేకపోయా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు లేకపోయా కోర్టు శివాట్లు పెడితే ఏషెండు అంతేనా మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని టర్మ్ అయిపోయి ఆరు నెలలు అవుతున్నది మళ్ళీ కోర్టు అడిగింది మొన్న జూన్ జూన్ ఎనిమిది నాడు ఏడు అడిగింది ఏంది ప్లాన్ ఏందని ఇప్పటి వరకు ముచ్చటలేదు అదే గత ఎనిమిది ఏళ్ళల్లా ఐదేండ్లు నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల పైన ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషనే లేదు ఇక కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులు డైవర్షన్ ఉన్నది ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈయన బీసీ కమిషన్ ఎప్పుడు వేసిండండి హుజరాబాద్ ఎన్నిక ఎన్నిక ముందు ఎన్నిక కోసం వేసిండి అవునా తప్పేదే ఎప్పుడ్రాబా అంతే కదా ఎన్ని ఎన్నికల ఎన్నికల కోసం బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు యాదకి వస్తారు ఇది బీసీ కమిషన్ లేదు ఎస్సీ కమిషన్ లేదు ఎస్టీ కమిషన్ లేదు ఎస్టీకి ఎస్టీలకి నిధులు ఇస్తే భగీరథ కట్టుకుంటాడు కాళేశ్వరం కట్టుకుంటాడు కాకతీయ మరలిస్తాడు ఇక వీళ్ళు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆత్మ గౌరవ భవనాలు కడతా అన్నాడు ఎలా కట్టిండు కట్టిండా కడితే తీసుకపోరు నన్ను చూస్తాం కడతానాడు కదా కమిషన్ లే పైసలు లే భవనాలు లేవు ఉద్యోగాలు లేవు ఒక కొత్త రూస్టర్ పద్ధతి ఏదో తీసుకొచ్చి రెండు వేల పద్నాలుగులో బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న ఉద్యోగాలు ది మొత్తం మార్చేసి పాలసీలు మార్చేసి సుమారు యాభై వేల ఎస్సీ ఎస్టీల ఉద్యోగాలు ఆపేసిన ఘనత మీ అయ్యేది దీనికంటే ఎక్కువ పాపం ఏముంటుంది చెప్పండి ఎవరిని వదులుతలేడు బీసీ నుంచి పెడతలేడు ఎస్సీ నుంచి పెడతలేడు ఎస్టీ నుంచి పెడతలేడు పోనీ అప్పర్ కాస్ట్ లకి వాళ్ళకి పది పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వచ్చి ఐదేళ్ళు అయిపోయా ఈడు ఇప్పటిదాకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఉద్యోగాలు అయితే నోటిఫికేషన్ లేవు ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎడికెళ్ళి ఉంటుంది మొన్న ఇచ్చిన కదా ఇచ్చి మిడికిన కదా నోటిఫికేషన్లు అన్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా కదా చూడాలి రిజర్వేషన్లు పక్కడబందిగా ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడితే ఎట్లనండి ప్రశ్న ఎవరు అడిగిరు మిత్రుడు నువ్వు కా నువ్వు కావాలని తిట్టిపి కదా అని అడుగుతావు ఏంది ఏం బొమ్మ పెట్టినామండి కేసీఆర్ బొమ్మలంతా దేశమంతా పెట్టుకుంటారు కదా వీళ్ళు మొత్తం దేశ కాశ్మీర్కి వెళ్ళి కన్యాకుమారి దాకా ఎవడని పట్టించుకున్నాడా మరి పట్టించుకున్నప్పుడు వీళ్ళకెందుకు వీళ్ళెందుకు పట్టించుకుంటారు మరి దేశ కనేత ఏమై బీఆర్ఎస్ ఏమైంది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా భారత రాష్ట్ర సమితి ఏమైంది ఎనీ అప్డేట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఆన్ బిఆర్ఎస్ ఆఫ్టర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఇన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ ఆల్సో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఈజ్ యాక్టింగ్ అగేన్స్ట్ ట్రైబల్స్ a lady tribal they are working against her victory it's a shame on trs party pilavani perantaniki vey support chestharu they didn't even invite him for that meeting when they declared yashwant sinha ji for that all party meeting wherever the so called opposition parties are meeting they didn't even invite ksr పని కట్టుకొని పోయి ట్రైబల్ మహిళకి వ్యతిరేకం చేస్తున్నాడు అని ఫామ్ హౌస్ లో వాడు పడిదస్తే అయిపోతుంది కదా ఏంటికి ఎట్లా అనలే వాడు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రమాదకరం టిఆర్ఎస్ కి 
భారతీయ జనతా పార్టీ విధానాలు నూటికి నూరు శాతం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ప్రమాదకరం నూటికి నూరు శాతం ఎస్ వి యాక్సెప్ట్ ద పాలసీస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అరే పైసలు మీరు సంపాదిస్తారు దొంగ పైసలు మీరు అమెరికాలలాగా ఉంటారు ఆడికెళ్ళి తెప్పించు మళ్ళా అటు మారు విషేసులు ఆడికెళ్ళి ఈడికెళ్ళి మళ్ళీ లాండరింగ్ మనీ లాండరింగ్ చేస్తారు మేమే కేసేస్తే మా మా మీద ఎగురుడు ఎందుకే పోండి ఆన్సర్లు చెప్పండి కోర్టుకు పోండి చట్టంలా నిర్దోషం తేలితే బయటికి రండి దానికి ఎందుకు రభస మోడీ గారిని తీసుకుపోలేదా సిబిఐలు అమిత్ షా గారిని తీసుకుపోలేదా ఇన్వెస్టిగేషన్లు చేయలేదా రోజులు రోజులు నెలలు నెలలు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు దొంగ కేసులు వేపించి ఆ దొంగ కేసులు వేపించిన వాళ్ళకి పద్మశ్రీలు ఇచ్చిర్రు ఇల్లు అది అది మీడియాల ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళకి పద్మశ్రీలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇల్లు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అపోజిషన్ పార్టీలన్నీ ఒక ఒక సంస్థ పిలుస్తున్నది ఈ లెక్కలు తప్పు ఉన్నది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ తప్పు ఉన్నది ఇల్లీగల్ ఉన్నది ఆన్సర్ చెప్పి రాబాయి అంటే దానిలో రాయగా ఏమంటారు చూసిండి అయినా అవి బాధాపుతున్నది ఆడ ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నది కరెంట్ దేశంలో ఎక్సెప్ట్ తెలంగాణలో కొన్ని గ్రామాలు తప్ప గ్రామాలు ఎందుకు మా ఆరుమూరు పట్టణంలో ఒక బస్తీలో లేదు కరెంటు మనం ఈ మీడియా హైలైట్ చేసిరు కదా ఈ పనికి మాల ముచ్చట్లు బంద్ చేయమను ఇప్పటికన్నా చెప్పలు వేసుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిని బలపరచమని చెప్పాలా ఇది ఇంకోటి ఇది అన్ని దొంగ నాటకాలు ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ కట్ అలయన్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ అలయన్స్ విత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ బోధ ఎలక్షన్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా ఉన్నోళ్ళు జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు తెలిసే తెలియకను జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు నూటికి నూరు శాతం అలయన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ బీజేపీ ఏ రకంగా ఎదుగుతున్నదో దాంట్లో ముచ్చటనే లేదు వీళ్ళు సపరేట్ గా కొట్లాడి వీళ్ళకి ఇరవై ముప్పై స్థానాలు వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు కాబట్టి నూటికి నూరు శాతం అలయన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ నేను ఓలన్నా తెలుసు కదా మీకు తెలుసు కదా నేనే చెప్తున్నా నూటికి నూరు శాతం అవుతుంది అలయన్స్ చేతికి షిప్ వస్తుంది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చేతికి షెప్ ఇచ్చాడు కూడా అప్పుడు చెప్పు తెచ్చి చేతిలో విలీనం చేయలే ఇప్పుడు చిప్ప తెచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరికి విలీనం చేస్తాడు కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తున్నారా ట్రైబల్ మహిళకి వ్యతిరేకంగా ఇస్తున్నారా దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ మై డియర్ సత్య you take it in writing 100% kc 100 ga 100% alliance with congress party trs untadu ida lekapothe valaku manugadane undadu alaku vere aaskarame undadu inko samasaram rojulalla cheppandi narendra modi antene vishayam ki sambandhinchina pedda encyclopedia ayina విషయం ఉన్నది కాషాయం ఉన్నది అన్ని ఉన్నాయి మాకు తెలంగాణ కూడా మేము గెలిచి చూపిస్తాం ఇలా బీఆర్ఎస్ ఏదైనా అడుగుతున్నాం మరి అదే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రధానమంత్రి మా ప్రధానమంత్రి హోం మంత్రి మా హోం మంత్రి రక్షణ మంత్రి మాకు రక్షణ మంత్రి మీ అయ్య ఒరిస్సాకి ఏంది బెంగాల్కి ఏంది కశ్మీర్కి ఏంది కశ్మీర్ అయితే దే ఏ దేశంలో ఉన్నది కూడా తెలియదు వీళ్ళ బిడ్డకి ఎవరు టూరిస్టు ఎవరు టూరిస్ట్ కాదు అసలు బీఆర్ఎస్ ఏమైంది నాకు ఆతృతి ఉన్నది ఎప్పుడు పెడతాడా బీఆర్ఎస్ అని టీఆర్ఎస్ బంద్ అయ్యి బీఆర్ఎస్ రావాలి దేశం మొత్తం తిరగాలి కేసీఆర్ 
తెలివి లేకుండా మాట్లాడతారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదేదో పదార్థాలు తీసుకుంటారు ఇరవై నాలుగు గంటలలో ఆరేడు గంటలు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది పదిహేను గంటలు డిప్రెషన్ ఉంటుంది ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎవరు టూరిస్ట్ అవుతారు చెప్పండి దేశంలో ప్రధానమంత్రి టూరిస్ట్ అవుతారా లేకపోతే మీ అయ్య ఒరిస్సాకి కశ్మీర్కి పంజాబ్ పోతే టూరిస్ట్ అవుతారా చెప్పురు ఏ దేని మీద నువ్వు కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి ల్యాండ్ ఇచ్చి సస్తే టైంకి ఇప్పటి వరకు ఫ్యాక్టరీ కట్టేసు నువ్వు ఒక ప్రైవేట్ ఫ్యాక్టరీని ప్రమోట్ చేసి రైల్వేస్ వాడికి ఆల్రెడీ కోచ్లు కొంటున్నాయి హైదరాబాద్ పక్కకే ఉన్నదా ఫ్యాక్టరీ నీకు ఎంత వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీకి నువ్వు జాగ ఇయ్యలేదా నువ్వు లిటికేషన్ ఫ్రీ జాగ ఇయ్యలేదు నువ్వు నువ్వు మాట్లాడతావా నువ్వు ఎన్ని పైసలు వేసుకుపోయినావు చెప్పు ఆ ప్రైవేట్ సంస్థతోటి ట్రైబల్ యూనివర్సిటీకి వీళ్ళు జాగ ఇచ్చిన మర అదే సంవత్సరం బడ్జెట్ లా ఇరవై కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి జరిగింది మళ్ళా మాట్లాడతాడు కట్టేది కూడా నువ్వు కట్టుకో పైసలు ఇచ్చారు కదా ఏడు సంవత్సరాలు పట్టింది వీళ్ళకి ట్రైబల్ యూనివర్సిటీకి జాగీయానికి ఈయన మాట్లాడేటివి అబద్ధాలని వంద సార్లు రుజువు చేసినాం ఈయన లెక్కలు కూడా తప్పని రుజువు చేసినాం మూడు లక్షల అరవై ఐదు కోట్లు మేము ట్యాక్సులు కడితే మాకు లక్ష అరవై కోట్లే వచ్చినాయి అన్నాడు మూడు లక్షల తొంభై నాలుగు వేల కోట్ల పైసా పైసా లెక్క మీ అందరి ముందు చెప్పిన ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు అదనంగా వచ్చినాయి తెలంగాణకు అని చెప్పిన మరి ఎడమకాలు చెప్పుతోడు సమానం అన్నాడు కదా అన్నాడా లేదా ఎడమకాలు చెప్పు కంటే హీనంగా తయారైపోయింది కేటీఆర్ బతుకు ఎందుకు చెప్తారండి రైల్వే రైల్వేస్ లో నేను మీకు చెప్తాను మంచి ప్రశ్న అడిగారు మీరు బ్రదర్ రైల్వేస్ లో రెండు రకాల పోలీసులు ఉంటారు గవర్నమెంట్ రైల్వే పోలీస్ జిఆర్పి ఆర్పిఎఫ్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కి లా అండ్ ఆర్డర్ కి సంబంధం ఉండదు రైల్వే ప్రాపర్టీ అందుకుంటుంది అది చిన్న సంఖ్యలో ఉంటుంది జిఆర్పి గవర్నమెంట్ రైల్వే పోలీస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది టోటల్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్లు కానీ రైల్వే సంబంధించిన ప్రాపర్టీలు కానీ ఎక్కడ కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ వస్తే జిఆర్పి కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆడ ఉన్న ఎస్పీ కింద అనేది ఇది వస్తుంది ఎవరు చంపిన రాయ చెప్పురు ఇప్పుడు చెప్పురు ఎవరు చంపిన ఎవరు చంపినట్టు ఆ పిల్లగాన్ని చంపి మళ్ళా అదేంది ఆయన శివయాత్రలో రాజకీయాల పైసలు తెప్పించి తెచ్చారు ఈ వీళ్ళంతా గలీజ్గాన్లు నా భూతో నా భవిష్యత్ మేము నెల కింద డిక్లేర్ చేసినాము మాది స్టార్ట్ అవుతూనే ఉన్నది నువ్వు ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేసినావు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వెళ్ళి నడుస్తున్నది నీది ప్లాట్ఫామ్ నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏమే పెట్టు నువ్వు పెడితే మేము చూడాలని ఉంది నాకు ఉంది నాకు పర్సనల్ ఉంది ఆతృతి ఉంది బీఆర్ఎస్ పెట్టి దేశమంతా తిరగాల కేసీఆర్ అని అంటే కరప్షన్ బాగా చేసిన వాళ్ళు వందల కోట్లు మింగిన వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ కామన్నావా మళ్ళీ అదే బ్రష్ పట్టిద్దామా తెలంగాణ నీడ్స్ చేంజ్ 
Terangana needs fresh blood, pure blood. Ma katu vanti abhyar dilu ani anni jagalala tayarai tu naru. Rape election lalo meemu simple majority ga do two thirds majority thodi government form jista meeda. Ibuoro already irve samasral mudir pein oru, mupe samasral mudir pein oru, o mud case lal irikin oru, o paydi land kabzal jaise nu tramana va. Olan ramano. Kondar telusu telwa ka tapul jaise ta orang. Telusu telwa ka kongres orang lagi apda orang jayane itu rokali dar jayane ni madya. Nuoti ke nuor sahaja malayan sahaja di misyetuk sipos tadi. We are working towards a positive change in Telangana and will bring that change, winning the state by handsomely two-thirds majority. Okay, thank you.